ከአዲስ አመት ወዲ ቀዳሜ ከሰዓት ላይ ብዙ ስራ የሰርተው ግን በደንብ ያልታወቁ ሰዎችን ያልተዘመረላቸው እንዚህ ያመጣን ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ዛሬ ደግሞ አንድ እንግዳ ዘጋሽተናል ሜዲካል ዶክተር አማካሪ በህፃናት ህክምና ረዳት ፕሮፌሰር የጎጆ መስራችና ፕሬዝዳንት ዶክተር ሰላሚነች ጽገኛ ጋር ነች እንኳን ደና መጣሽ እንኳን ደና ቆያችሁ እንኳን ደሳለሽ ማለት አለ በመሰለኝ በዚህ ለሁለተኛ ልጅ አመሰግናለሁ ኢንተርንሺፕ ላይ ያለሽ የካቴት 12 ሆስፒታል ላይ አንድ አለማየው የሚባል ታካሚሽ ጋር የነበረሽ ገጠመኝ ስለሱ ነገር ኢንስኪሪ ፈርስ ፍለት ወደርጎና አንበሳ ምን አጋጠመሽ 2007 ዓመተ ምህረት ነው የመጨረሻ ዓመት የህክምና ተማሪ ያለው ነውና ሰርጂካል ዲፓርትመንት ኢንተርንሺፕ እየሰራው ክሊኒካሊ ፕራክቲስ ማድረግ ምን ጀምርበት ጊዜ ነው የምሽተረኛ ሀኪም ነበርኩ እና ምሽት ላይ አንድ አለማየው የሚባል መምተኛ ካምቦ ነው የመጣው እንግዲህ ከምት 25 እስከ 30 ይሆናል ድሚው እና እጁ ላይ ስብር አደርሶበት ነበር የመጣው አየሁትኝ ራጅ የሚያስፈልጉት ነገሮች አድርጌ የስብራቱን አይነት ሳይው የካቴት ከመናው መሰጠት አይችልም እና ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሜድ እንዳለበት ነገርኩት በዛ ሰዓት ማልቀስ ጀመረ በጣም አስደነገጠኝ ሳድግም ወንድ ልጅ ሲያለቅ ሳይቻላቅምና በጣም ደነገጥኩ ቁጭባል ምን ሆነ ነው እስቲን ጋርኝ ታሪክህን አልኩት ከአምቦ ድረስ አዲስ አበባ ለመምጣት 3 ቀን ነበር የፈጀበት ምንም ምግብ አልተመገበም 3ቱንም ቀን ውሃ ብቻ እየጠጣ ነው የደረሰው ዚና ህክምናው የካቲት እንደሚሰጥ ነው የሚያቀው እሱና ጥቁር አንበሳ የት ምን እንደሆነ አላውቅም የት እንደሆነ ማላውቅም ሜዳል ይችላል ህክምናው እዚ ነው የሚሰጠው ብለው ይን ስለመጣው እናንተም ታረጉትን አርጉ እንጂ አለህድም ብሎ ተቀመጠ ለዛን ጊዜ ለጊዜው የመጣልኝ ሐሳብ ከጓደኞች የተወሰነ ገንዘብ አዋጣንና ራት አብሮን እንዲበላ አደረግን በዛው ሆስፒታል ውስጥ እንዲያድር ዘበኞቹን አስፈቅደንለት በማግስቱ ወደ ጥቁር አንበሳ ላክ ነው እና ለክ እንደ አለማየው አይነት ፔሽንቶች በየጊዜው ያጋጥሙናልና ሁሉም ሰው ያው ለዘመናት የነበረ ችግር ነው የሚችለውን ያህል የተወሰነ ነገር ያጋዛቸው በዛ መልኩ ያልፋል እና የዛኔም ለኔ እንደ አንድ አጋጣሚ ነበር እና ከሱ ጋር የነበረው ነገር በማግስቱ በዛን ጊዜ ጮኛ የነበረው አንይት ዳራ ጋር ነው ጓደኛ ይነበር ለሱ እንደ ጫዋታ አወራሁለት እና ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እንደዚህ አይነት ታሪክ ሳወራለት አስተውሏል እሱና ሰላም እነዚህ ህመምተኞች ብዙ ከሆኑ ለምንቋሚ ነገር አታረጊላቸውም ከጓደኞች ከሆነሽ የሚታገዙበት መንገድ ለምን አይፈጠርም ሚል ሐሳብ ሰጠኝ በጣም ደስ አለኝ ሐሳቡ ለሌሎች አምስት ሴት ጓደኞቼ ከመና ላይ ያሉ ነገርኳቸው ሁላችንም ደስ አለን ሰርተን ምን ለውጥ ማምጣት እንችላለን የሚለው ነው የታየን መጀመሪ እና ስራውን ጀመረን ማለት ነው በዛ መልኩ የጎጆ ህመማ ማረፊያ 2007 ተመሰረተ እንግዲህ 2007 ላይ ተመስርቶ በርከት ያሉ ስራዎችን ሰርቶ ዘንድሮ ደግሞ በቅርቡ የውመን ኦፍ ኤክስለንስ 2019 ተሸላሚም ነው እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን አጉድ ደስ አለን አመሰግናለሁ ከ2007 ላይ ምግብና ትራንስፖርት አገልግሎት ነው ጀመረ ከሁለት አመት በፊት ደግሞ በጣም ሰፋ ብሎ መጠለያ አምሮት እየሰራን ያለው ጎጆና ስኪያ ሆነ ጎጆ ያለበት እንደዛ ነው። እም ልክ እንደ አለማየው አይነት ህመምተኞች ያለባቸው ዋነኛ ችግር ምንድነው? ጎጆን ከመመስረታችን በፊት አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ሰባት ሪፈራል ሆስፒታሎች ውስጥ ጥናት አድርገን ነበርና ዋናው ችግራቸው ከክፍለ ሀገር ነው ሪፈር ተብሎ የሚመጡት እዚ ለተሻለ ህክምናን የሚመጡትና ያላቸው ነገር በግም በሪም ወይም በተሳባ አዋጥቶ የሰጣቸው ገንዘብ ይዘው ይመጣሉ ህክምናው ረጅም ክትትል የሚያስፈልገው አይነት ይሆናል እና በዛ ማል ገንዘባቸውን ይጫርሳሉ ስለዚህ ለመጠለያ የሚከፍሉት ገንዘብ ስለሌላቸው ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ያድራሉ ካርቶን ላስቲክ አንጥፈው ጥግ ጥግ ላይ ተኝተው እናገኛቸዋለን ለሌላ በሽታ መስጠት ነገር እንግዲህ እ ለምግብም የሚሆን ገንዘብ የላቸውም የለመኑ ነው የሚመገቡት 
ኢቨን ህክምና ቸውን ራሱ ሲጨርሱ ወደ አግራቸው የሚመለሱበት ገንዘብ የለም ለዚህ ጎጆ በአንነኝነት እነዚህ ሶስት ችግሮች ላይ ነው የሚሰራው እንደ ተመሰረተ ወዲያው ማድረግ ይቻል ነው የምግብና የትራንስፖርት አገልግሎቱን ጀመረ እኔና ሌሎች 14 ጓደኞች 15 ቶንን አንድ ላይ ነበር ስራውን እየጀመርነውና ያዋጣን ከኪሳችን የምግብ ፕሮግራም ጀመርን ለህመምተኞቹ ህመምተኞቹን ሆስፒታል ውስጥ ተኝተው ነው እናገኛቸው እንደነገም የመሳ ፕሮግራም ሲኖር ዛሬ እየዞርን እንጠራቸዋለንና የመጀመሪያው ቀን ላይ አላመኑንም ነበር እንዴት በነጻ ለምን ታበሉናላችሁ ብለው የጠየቁን ብዙ መምተኞች ነበሩ እና ቀስ በቀስ ምን ያህል የሚያስብላቸው ሀኪም እንዳለም እየተረዱት መጡ ለነሱም ትልቅ ተስፋ መሆናችንን ስናይ የጎጆን ስራ ቀጠለን ማለት ነው በዛ መhall መሪት ከጤና ተበቃ ሚኒስቴርና አዲስ አበባ ጤና ቢሮ በተብብር ተክላይ ማኑ ጤና ጣቢያ ውስጥ አንስተኛ መሪት ተሰጥን እዛ መሪት ላይ የመከላካ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ እና ቃሊቲ ኮንስትራክሽን ቃውሽ ማምረቻ ፋብሪካ በትብብር ህንፃውን ገነቡልን አሁን ላይ ጎጆ 52 ሙማንን ከናስተማማኞቻቸው ያስተናግዳል ስንተባበር ደስ ይላል አይደል እንደዚህ አንድ መነሻ हिसाब ካለ ሁሉም ሰው ለመርዳት ዝግጁ ነው እንግዲህ ጥቁር አንበሳ ሄዳለሁ በተለይ በዚህ በ በህፃናት የልብ ማከል በኩል ወደ ውስጥ ስንገባ ኬም የሚሰጥበት ቦታ አለና እዛ ላይ ስንሄድ ደረጃው ከፍ ያለ ነው ከስር እንዳለ ከክፍለ ሀገር የሚመጡ ህሙማን ካርቶን አንጥፎ ነው የሚተኙትና በጣም ነው ያ ራሱ ሌላ ህመም ነው የሚሆናቸው ብያስባለሁ ስለዚህ ጎጆ የሚሰራው ስራ በጣም ትልቅ ነው 1991 ነው የተወለደ ሽንዳ ሩፒያን አቆጣጣር ነው እንግዲህ 28 አመት ነው በዚህ ይሄ በዚህ እድሜሽ ብዙ ነገር አርገሻለሁ ወጣት ነሽና ምናልባት የእናትሽ ተጽዕኖ ወይስ በልጅነትሽ ታላቅ ወንድሙሽ ይታመም ነበር ታናሽ በሱ ምክንያት ወይስ ደግሞ በአራተኛ ክፍል ገጠመኝሽ ምክንያት ነው ዶክተር ለመሆን የፈለክሽው አ ሀኪም ለመሆን የፈለክኩትኝ አራተኛ ክፍል ተማሪ ያለው በነበረኝ የቆዳ ችግር ምክንያት ነው እና ጸጉሬንም ማሳደግ አልችልም ሲያድግ ስለሚብስ የቆዳ ህመሙ በዛ ምክንያት ነው አራተኛ ክፍል ላይ በጣም አስቸጋሪ ስለነበር እናቴም ብዙ መከራስ ላይ ይችላል በዛ ምክንያት እንዴት ነው ማያደኑኝ በሚል እልህ ነው ሀኪም ለመሆን ይወሰንኩት የነበረውና ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ለማድረግ ካሰብኩኝ ሐሳቤን አልቀየረው እና ይሄው ቀጥልኩስ ከመጨረሻው ማለት ነው ውጤቴም ጥሩ ስለነበረ እንደጨረስኩኝ 12ኛ ክፍልን የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ነው ጆይን ያረኩት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ማለት ነው አራተኛ ክፍል ላይ ከሁሉም ክላስ የሙኑ ክላሱ ዶክተር ነበር ነው የሚፈልገው አንድ ነው ካሳኩት ምስት እንግዲህ አንድ አሳለች ተናገረች ኮበቂያ ካሰብኩት አደርጋለሁ ካሰብኩት አደርጋለሁ ስትይ አሁን ያደረክሻለሽ ያደረክሽም ለሀገር የሚያበረከትሽው ነገርም ትልቅ ነገር ነው ከሐሳብ ተነስተው ነው እዚ እየደረሰውና ነው ማድረክ ፈልጎ ዘመ ብሎ ምን ማድረግ ይችላል ይሁን ለሚል ሰው መልክት ይኖርሻል በያስባለሁ አው ያው አንድ ነገር ለመስራት መጀመሪያው መፈለግ ነው ምን ፈልገው ነገር ሁላችንም አለ ጭንቅላታችን ውስጥ ይሄንን ነገር ብናደርክ ለውጥና አመጣለን ብለ ምናስበው ነገር አለ መፈለግ ብቻውን ግን በቂ አይሆንምና ያን ነገር ለማግኘት ከጊዜያችንም ከጉልበታችንም ከገንዘባችንም ከቤተሰባችንም ቀነሰን ለዛ ነገር ትኩረት ሰጥተን መስራት ያስፈልጋል ያን ትኩረት ሰተንም መስራት ብቻ አይበቃንም እሱንም ስናደርክ ደግሞ ብዙ አይነት ችግሮች ያጋጥማሉ መሰናክሎች አሉ ያንን ምን አልፈበት ደግሞ ጽናት ያስፈልገናል ለዚህ ሁሌም ምለው አጠገባችን ካለው ነገር እንጀምር ዙር ብለን እንመልከትና አካባቢያችንን እንኒ መታገዝ ያለባቸው ብዙ ሰዎች አሉ መስራት ምን ይችላል ብዙ አይነት ነገር አለ እና ምን ፈልገውን ለይተን መدرس ምን ፈልግበትን ቀድመን ማስቀመጥ ነው ይችላል ምንችል አለም በትክክል በጣም ደስ ይላል ወደ አንድ ስላንቺ ሰማውት እና ምናልባት በደንብ እነሱም ጥያቄያቸው ይሆናል በያስባለሁኝ እንግዲህ 1991 ላይ አስመራና የተወለደሽ ከሁለት ቀን በኋላ ጦርነቱ ልክ እንዳለቀ ኢትዮጵያውያን ሲወጡ ወደዚህ እንድትመጡ ተደርጋችኋል የናትሽ ሆድ ውስጥ ሆነሽ በወቅቱ የነበረው ጦርነትና አባትሽ ወታደር ስለነበረ 
የነበረው እና ትሽላ የነበረው ጭንቀት አንቺን በሆድ ውስጥ ሆነሽ ያለ ተጽኖ ፈጥሮብኛል የሚል ነገር ሰብቻለሁ እንዴት ሊሆን ይችላል አሳቃቸው አለ ሳይንስ ሳይንስ ነው እንዴት ሊሆን ይችላል የጻናት ህክምናው ጋር ደግሞ አሁን በደንባንቺ ይያል ማረጋግጥብችበት ደረጃ ላይ ነሽና እንዴት ነው ታሪክ አው ማለት ይሄንን ነገር የተገነዘብኩትኝ የጻናት ሀኪም ሆኝ ስመረቅ ሲጨርስ ነው እና በትምርት ሂደት ውስጥ ነው ይሄ ነገር ልጆች ላይ ሊከሰት እንደሚችል ይገባኝና ከልጅነቴም ጀምሮ ትንሽ ልጅ ሆኝም ቤት ውስጥ አስቸግራለሁ ግን ከዛው እጪ በጣም ሪስፖንሲብል ነበርኩኝ ለታናሽ ወንድሜ እኔ ምሳማኝን ማንኛውንም ነገሮች በኑሮ ሂደት ውስጥ እንዳይሰማው ሆኖ እንዲያድግ ለማድረግ በጣም ሞከር ነበርና እንደዛ አይነት የሃላፊነት ስሜት እንዲሰማኝ ሆኘ ያደኩበት ምክንያት በኋላ ላይ ሳስቦ ከትምርቱ ማንጻር ታዩ እናቲ ሆድ ውስጥ ሆነ በጣም ብዙ መከራ ያሳልፋለች እሷ ያው እኔም ከወለደችኝ በኋላ እኔን ካባቴ ጋር ለማገናኘት ብዙ ነገር ያሳልፋለች እና በዛ ሂደት ውስጥ ያው ጽንስ ከ20ኛው ሳምንት ጀምሮ ማዳመጥ ይችላል ያንዳንዱን እንቀስቀሳዎች ያዳመጣልና እየሰማን ነው በዚህ አጋጣሚ ሰላምታችንን አድርሽልን ለክ ነው እና ያንዳንዱ የሚሆኑት ነገሮች ይጋባኝ እንደነበረ አሁን ተረድቻለሁ ስለዚህ ያን የነበረው መጥፎ የሆነ ተጽዕኖ እናቴ ላይ የነበረው የጭንቀት ሁኔታ እኔን ሐላፊነት የሚሰማኝ ሰው እንደሆነ አድርጎኛል ብዬ አምናለሁ ከሷ ያስተዳደግ ሁኔታ በተጨማሪ ማለት ነው ለየት ያለ ሳይንስ ከዛም ከሳት መጣ ነበር ሱን እንዳይረሳ አዎ ማውቃ ግን ወንድ ነው በቃ ደምደም ማለት ጽንስ በወንድ ነው የሚጠራው ኦ ነው ከታ ሰዓት መቀነቀች አታቅም ያንድ ልጅና የሁለት ልጅናት ሁለት ልጅናት ምን ጥይ ነው እንግዲህ የላቀች ይሄን የተሸለምሽበትን አቧርድ እኔ ከ2010 ጀምሮ ነው ይሄን ነገር የሚያዘጋጁትና ስሙ በጣም ደስ ይላል እንግሊዘኛውን በትክክል ወደ አማርኛ ተርጉሞታል የላቀች አዋርድ የሚባለውንና ለነሱ ምስጋና መድረስ አለበት እጮቻችሁን አዜ ወርቁ በቴሌም ነበረች ትግስቷል ተንጉስ ነበረች ዛፎልደ ዛፎልደ በጣም ተጽኖ መፍጠር የሚችሉ ጥሩ ነገር የሚያበረክቱ ነገሮችን ነው ሴቶችን ነው መርጣው በደንብ ለማበረታታት እየተደረገ ያለውና በደንብ ሊነገርለት የሚገባ ዝግጅት ነው በእያስባለሁ እንግዲህ በድጋሚ ደሞ ስለተመረጥሽ እንኳን ደሳለሽ ማለት ነው እንዳልን በድጋሚ እንኳን ብደሳለን አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም ዋለ ያለ ነበር ገና በዚህ እድሜ ይሄን ያክል ነገር ከሰራሽ ገና ብዙ ብዙ ነገር እንጠብቃለን ስላበረከትሽልን ስላደረክሽልን ነገር በቅላም እንከሳት በተመልካቾቻችንም ስም እጅ ጋር ድርገን እጅ ጋር ድርገን እና አመሰግናለሁ ይህን ከመላእክታችን በፊት ሄ ጎጆ ተመስርቶ ዚስኪ ደርስ ቀላል ነገር አላሳለፈም ብዙ ጥቅም እየሰጠነውና ምን አስባቸዋል ለሚዲያውም ለመንግስትም ለያንዳንዱም ግል ማህበረሰብ ለግለሰብ መልእክት ይኖርሻል አዎ በመጀመሪያ ለእናንተ መልካም ምኞት በጣም አመሰግናለሁ ያው ጎጆ እኔ የላቀሽ ሴት ተብይስ ሸለም የተሸለመው ስራው ነው ጎጆን ሲሰራ በጣም እንዳልኳቸው 14 ጓደኞች ያብረውኛሉ ከዛም በላይ በጣም ብዙ ያገዙኝ እኔ ሲኒየር አስተማሪዎች አሉ እንዲሁም በዚህ ስራ የተዋወቀኳቸው እጅግ በጣም ብዙ መልካም ሰዎች አሉና የነዚህ ሁላ ሰዎች ለማት ስለሆነ እውብንም በጣም እና መሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን እንላለን መልክት ማስተላለፍም ፈልቀው ያው ጎጆ አሁን 52 ሙማን ከናስተማሚዎቻቸው ያስተናግዳል 104 ሰዎችን ማለት ነው አስካውን ወደ ሰባሺ የሚሆኑ ሰዎችን በየቀኑ ያስተናገድ ነው ስናስበው ወደ 75ሺ የሚሆኑ ሙማኖችን አስተናግደናል አስካውን የምግብ ፕሮግራሙ አሁንም በጉጆ ውስጥ የሚሰጠው ሳኞ ሮብና አርብ ብቻ ነው የምሳ ፕሮግራም ማለት ነው ከዛው እጪ ቁርስ ቀለል ያለ ነገር በየቀኑ እናቀርብላቸዋለን የተቀሩትን ቀናቶች ግን በጎ ፍቃደኞች በሚያደርጉት ገዛ ላይ የተመሰረተ ነው ስለ እኛ አላማችን በጣም ብዙ ያልተደረሱ ሙማኖች አሉ በጥናታችንም መሰረት አዲስ አበባ ውስጥ 12 ሪፈራል ሆስፒታሎች አሉ እነዚህ ሆስፒታል ውስጥ በጣም ብዙ ሙማን አለ ጥቁር አንበሳው ዋነኛው ቢሆንም 
የሌሎቹንም ሆስፒታል አንድ ላይ ስናየው ወደ 300 የሚሆኑ አሁንም መንገድ ላይ የሚያድሩ ህሙማኖች አሉ። እነዚህን ህሙማን መጠለያ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው ፍላጎታችን። አሁን ያለውን ጎጆን ማህበረሰቡ እንዲቀበለን ነው ምንጠይቀው። ለዚህ ጎጆ ውስጥ ያሉት ህሙማን ቢያንስ በቀን ሁለት ጊዜ ተመግበው የሚያድሩበትን ሁኔታ እጅግ በጣም መልካም ሰዎች አሉ። አገራችን ውስጥ በጎ ሐሳብ ይሰው በጣም ብዙ ነው። ሚራዳበት መንገድ ስላላወቀ ብቻ ቤቱ ያለ ሰው አለና ስለ ጎጆ ወቁና ኑና ይው ስታዩ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ግልጽ ይሆናል እና ተመልከቱን ነው ምንለው መልካም እሺ መልክትሽ እንግዲህ በእግዚአብሔር ከሰዓት درسዋል ዶክተር ሰላም እንጂ ጽጌ እዚህ ስለመጣሽኝ ያ ጋር ግራሚን ከሰዓት ምስላሳለሽ ጭቅ ድርገና መሰከናለን በድጋሚ እኔ ማመሰከናለሁ ግራም የከሳታችን አሁን የሚቀጥላል አብራችን ቆዩ